。这什么地方？为什么带我来这儿？这里是我们家的一套公寓，既然你已经被赶出来，今天就住这。这里有机票和支票，请你明天马上离开。胡千羽，同一个招数不要对我用两次。从我在美国踏上飞机那一刻起，你就不断阻挠我回国。我回来只是为了亲情，为了找家。在新一没有见到我之前，我是绝对不会离开的。亲情，如果你真的在乎亲情。就不会暗中抢购黄浩然的股份。如果你真的在乎这个家，就不会被反动派利用，不断的来攻击我。林威林，你还不明白吗？你如果留下来的话，事情只会变得更加糟糕。光是你创始人龚女的身份，就可以让恒盛纷争不断，流言蜚语还少吗？我对恒盛没有贪念的。那些说的那些话，我一个字都不相信。说什么新一五年前杀死了我父亲，还夺走了我的继承权，难道你信吗？我没有时间再陪你废话。我在网上帮你重新订了机票，班机时间明天早上九点。你的真心就留在机场见证吧。我说过，我是不会离开的。林维林，你能想出一百种方法留下来，我就有一百零一种方法可以赶你走。这一次我必须留下来，因为这是你五年前欠我的。对不起，林小姐，你必须要走。走吧，林律师，你在我们家待了那么多年，你看着我长大，我求求你再让我待一会儿，好不好？就一会儿。好了，你别再为难我了，林律师。这么久远的事情，也要翻来覆去说个不停。难道说，这么拼命的想要留下来，是想重温旧情？怎么可能？就算我再傻再笨。也绝对不会再爱上你第二次，绝对不会，对，不会再被你迷惑，不会再为你动心，更不会再爱上你。不相信就把我留下来，看我会不会为了你动摇。你说什么？反倒是你，怎么那么激动？难道说想重燃旧情的其实是你？重燃旧情？我看你是痴心妄想吧。话说的再漂亮也没有用，一切还是要看行动。你敢跟我打赌吗？赌什么呢？赌让我留下来，看我们谁先重燃旧情。心动情的人先输。如果你输了，就让我留下来；如果我输了，
绝不还了。从爱你两次，就是对我最大的惩罚。好。我就跟你赌，但是在这个赌约结束之前，你只能住在这个公寓里。你所有的行为都必须在我的掌控之下，手机要二十四小时开机，我才能掌控到你。还有，我有自由进出这公寓的权利，所有条件，没有商量的余地。就算你能控制我的人。但是你也控制不了你自己的心。没关系，我们就拭目以待嘛。好，我会住在这个房子里，也会答应你所有的条件。现在，你可以走了。对了，还有一件事。什么事？看着你的时候，总会有一丝挫折。这就当是预约赌注。全部那么讨厌，不介意你混蛋。办公用品啊，经理让我们按部门分行。哎，人家一大早的工作、啊、都是各种文件的报表，我们可好，一来公司就是干体力活。这大学真是白念了。昨晚的电视剧啊，可精彩了。怎么了？被亲姑姑夺产的豪门小姐回来复仇。哦，结果啊，把公司弄得人仰马翻的。哼，那电视剧啊，怎么跟现实那么像？那可不嘛。哎，我听说那个豪门小姐。私底下还暗中收购股东股份，还有跟亲姑姑抢公司呢。那胡家呀，不会轻饶他的。哼，谁知道呢？来，干活干活吧。维林，我在娱乐中心等你。我马上过去。了吧，哇，蒙进了。瑶瑶，维林，你怎么这么憔悴啊？知不知道现在整个恒盛都在传你和胡家抢黄浩然的股份，到底是怎么回事啊？流言蜚语传的可真快啊！瑶瑶，你太心急了吧？人家刚到，说那么沉重的话题，这可是娱乐中心哎，公事免谈。来，要不要玩一局，轻松一下？如果你不会的话，我可以教你。嗯，不用了，我在美国的时候也偶尔会打台球的。哦，那需不需要我让你两杆？好吧，咱们来一局。原来是隐藏实力啊，维玲
。我不记得你会打台球啊，你什么时候学会的？我在美国打工的时候学的，打工地方的人都叫我女版丁俊晖。怎么样？要不要我让你两杆啊？别高兴那么早，笑到最后才是赢家。当时就告诉过你，不要四处打工。你需要钱可以找我嘛？心也未免太放心了吧？而且，留学打工还会耽误正事，不会耽误学业的。我的时间规划做得还不错。谁告诉过你留学的正事就是全部拿 A 呀、啊？留学的另外一件正事就是和异国帅哥陷入一段又一段的浪漫爱情，爱情、学业两不误。你就是因为没有分清主次，才会单身一个人回到祖国的。真是一本正经的胡说八道啊！要是谈恋爱就能拿学分，那你早就是博士后了。你有什么资格说我啊？你这个甜心先生，女生通。我记得，在美国上学的时候，好像女性恋爱心理学都要你留校任教了吧？瞎说，我读的可是法律。OK。还是笑脸啊，更适合你。你知不知道，你刚才进门的时候，脸色多让人担心、啊？不好意思，让你们担心了。所以啊，你为什么要收购黄浩然的股份啊？我收购黄浩然的股份，只是想帮助心仪。而且，我不希望我爸爸辛辛苦苦打造的事业落到外人手里。只是没想到。会引来这么多的是是非非。那你有没有跟心仪解释啊？他为什么要把你赶出家呢？心仪只是为了锻炼我，而且一个女孩子本来就应该独立啊。离家就是独立自主，那宇航员岂不是地球上最独立自主的人？你这么做只会让别人误会，你跟胡家抢恒盛，反对派会伺机而动，等着钻空子。哥，对于八卦留言，每个人都是按照自己的喜好去选择相信。我没有办法去改变别人的想法，时间会证明一切。到时候，姚先生你就知道，你刚刚说的话是多么的谬论。这么快就从姚君莫退化到姚先生了，看来刚才我的话惹你生气了。我向你道歉，我没有别的意思。没关系，我不介意。还有，你输了。啊，我我输了。啊，如果有需要帮忙的地方，记得跟我说。谢谢你的好意。维林，你现在住在哪儿啊？你放心，我自己都已经安排好了。今天晚上跟我出席一个派对吧。那个派对上有好多帅哥，还有异国的小鲜肉，我给你补补课。我看我还是算了吧。爱情这门功课，我是注定要补课的。好了，我要去上班了，要不然经理又该骂我了。维林，拜拜，拜拜，拜拜。有事、啊。嗯，坐。这件事情，你做的很好，你用心了。不过，我最想知道的是，林维林。离开我们胡家，他到底去了哪里？妈，您放心，我们已经查出他落脚的地方，而且我已经安排好了，二十四小时都受我们的监控。那接下来你会怎么做？让他继续留在恒盛吗？这件事我确实有想过，不过我认为现在不是开除林维林的好时候。毕竟我们恒盛
，高调的迎回创始人之女，时间还短短不到一个月。如果我们现在无缘无故的就开除他的话，恐怕外界会有很多质疑。更何况，人在眼下，更好掌握，不是吗？嗯，说的很有道理啊。但是我还是很担心，因为最近。他跟姚氏的兄妹俩走得很近，而姚逸琛又是恒盛的第二大股东，我担心他还有别的阴谋，所以我决定要重返恒盛上班。回恒盛上班？对呀、啊。林维玲收购黄浩然股份的消息都已经传出去了，所以。所有反对派的人都在等着看，林威玲跟胡家反目夺蝉的好戏。恒盛不能够因为林威玲回归而造成混乱，所以我必须要坚守在恒盛。我倒要看看，谁敢在我胡心眼皮底下捣乱。这些诗情路雅、经过骨髓的礼盒套装啊，是我们公司这个季度的福利。你们认真的清点一下，下班之前啊，必须发放到各个部门。如果发不完的话，你们就别回去了，省得让人家部门的人说咱们后勤部不干正经事儿，整天就研究收购人家的股份。这些礼盒啊，可都是点过数的，你们甭想着偷偷摸摸的往回打。没关系，我留下来就可以了。你们有事可以先走。这根本不是按不按时下班的事儿，他这明明就是在针对你嘛。反正这些工作总要有人来做，我慢慢做，肯定能做完的。威灵，我们怎么可能丢下你呢？三个人搭把手，很快就可以发完的。就是。威灵，你不能总是被人欺负呀。我知道了，谢谢你。我们还客气什么呀？来！哎呦，姚总，姚总，姚总，姚总，你好，叫我名字就可以了。哎呦，姚总，那多不好意思啊！哼，真是自信又自恋，招摇的跟个花孔雀似的。跟我们家男神李慕辰比起来，真是差远了。形容的还真是挺贴切的。你怎么今天有时间到后勤部里去？我来找我朋友。朋友。好。回玲。所以我必须要坚守在恒盛，没有任何人。能够在我胡心眼皮底下捣乱。王书伟，到办公室来一下。我打算把林威林提升为总裁第二助理，你去办理一下。总裁第二助理？你的意思是说，就让他坐在那里办公啊？呃，不不不，我说胡总，我劝你还是不要跟董事长硬碰硬。如果你是恒盛的皇帝，那董事长就是恒盛的太后哎。我觉得你还是不要激怒董事长的好。如果不把林威林升成第二助理，那夺产的传闻，恐怕让他吃不消。所有人会趁这个机会踩上一脚。你要知道，这个世界上，唯一能让林威灵受苦的人，只有我。好
，那我这就去办。哦，对了，要记住，如果外界有任何的质疑，不要回。放心吧，我是不会把某人嘴硬心软的事情说出去的。姚总，为什么来后勤部啊？没有别的意思呀、啊，保护你而已。没有像我这样的男人替你撑腰，流言蜚语就可以扒你一层皮。你看这些杂活，怎么也够你忙一个礼拜的。那我还真是要谢谢你了。不过你为什么要为我做这些？虽然我们小的时候是有一些交情，但是也不至于让你记到现在。姚君墨。你到底在想什么？你还真是直接呀，不躲避。哎，怎么他们为什么会在一起啊？哎，你看，你不能这么问一个男人，因为他们自己都不知道。当男人开始思考这个问题的时候，就是一段感情的开始。好，哎，您来了。王特助，怎么来后勤部啊？我是来替胡总送人事调任通知单的。你为什么又在这儿啊，姚总？有事快说吧。这是胡总签署的人事部盖章的调任单。从今天起，后勤部的林维玲被调到总裁办公室，职位是总裁第二助理。总裁第二助理，王书伟，你确定你没有找错人吗？你还是赶快去收拾吧，我们还要赶着去总裁助理室报道呢。去去去去去，快来！威玲，你被调到总裁室了，我们都舍不得你。威玲，调到总裁室好好做啊。我也舍不得你们。啊，好好好好，都散了吧啊，快点，都干活去啊！走走快走走，都干活去。喂，吴千羽这么做。是因为厌恶林梅玲吗？还是要保护林梅玲？哎，皇上的想法我们怎么能猜透啊？现在就连太后都准备再立朝政，重振朝纲啊！哎，胡阿姨要去横胜啊？是因为林梅玲吗？哎，风雨欲来呀、啊。两个怎么在这儿啊？不应该在楼上吃吗？和朋友吃饭才有意思啊！就是，哎，对了，听说你要升职了，真是恭喜你啊！以后工作上如果有什么问题的话，尽管来找我。谢谢你，李总。不客气，顾晨，你怎么知道一定是好事？虽然升职流言不攻自破，但是从现在开始，你要跟胡千羽在一起工作，所以是好是坏。还说不定。不过，胡千羽也不像他们说的那么冷酷，没人性。他对你还是处处留心的。哎呀，还能告诉大家一个好消息。什么好消息、啊？在我一再推荐之下，胡千羽终于同意带大家去海边玩啦。他不像是会跟我们一起玩的人啊。这只能说我们总裁啊，终于做了一件他年龄该做的事情。所以说呢，为了报答我的苦心，你这次必须陪我去老人中心啊。
您看我们公司现在资金比较紧张，然后您恒盛公司能不能资助一下？因为各公司一直在做慈善嘛。好，我看一下。好，谢谢。回林，你到外面去帮我拍拍老人的生活照吧。夺产杀人的这些事，是胡鑫害死了你的父亲林慎鹏，霸占了恒盛集团。是不是多了一点体会啊？啊！我不知道您现在说这些话到底什么意思，但现在心已经让我回家。我以前不相信您的话，现在也不会相信，以后更不会相信。您也不用再对我白费口舌了。如果你的胡心阿姨那么爱你的话，她为什么要拿走本属于你的股票呢？对吧？心仪没有夺走我的股份，遗嘱里就是那样写的，这是我爸的意思。你不觉得这里面有问题吗？你想想，你是林董事长的遗孤，恒盛又是林董事长的心血，他为什么要把那么大一份财产都留给了胡鑫，而对于你这个独生女儿却不留一分钱？你不觉得这里面有问题吗？不在乎恒盛的股份，我只希望一家人团聚而已。你不在乎，并不代表别人不在乎了。你对你胡鑫阿姨的爱，我很感动。但是如果你拿这个理由来掩饰现实的话，那可就是讳疾忌医，掩耳盗铃啊。这是我们的家务事，心仪就像我妈妈一样，所以我不会相信您说的话，也不想再提这件事情。林小姐，我说的话句句属实。现在恒盛的档案室里应该还留有当年事发现场的影像资料备份，如果你这么自信的话，你应该不会害怕。去找这些资料验证一下且难得出来玩，当然要穿的舒服，自己开心就好。嗯，你开心，男生很难过吧？哎，不会啊，我觉得他运动装很休闲，很不错啊。你看，并不是所有男生都跟你一样肤浅。我晨，你有难题啊，可以跟兄弟说。喂，江哥，走，我们去玩山东海桥。怎么了？没有，很开心。
，所有人都在一起，很热闹。你要想抛弃你的工作，抛弃你老板的话，去海边玩，我没什么意见。嗯，胡总的工作指示才是我王叔维最高纲领，什么阳光、沙滩啦、冲浪、美色，通通都是过眼云烟。不过叔维啊，我说真的，难得来海边玩，出去放松一下。反而是你应该多休息，劳逸结合。为什么不到海滩去挥洒挥洒汗水，享受享受青春？还有工作需要完成，那就是太可惜了。可惜我对出风头这件事情不感兴趣，想周末去做吧。嗯，真的什么都留给他吗？哇，君莫抱起为零哎！哎哎哎，两个人贴得好近啊！哇。我觉得君莫这次说不定要捷足先登喽！哎，把你脏手拿开你下场吧。我下场？为什么我下场？你没有看到比赛吗？四比一，你们被打得很惨。哎，对面的是我妹妹，另外是我好兄弟，我不忍心下场。所以你意思是说，如果不是你的妹妹，还有你的好兄弟，你才会打真的？吴千羽，如果对手是你的话，我绝对不会输。要不要离别？好啊，没问题。李文林，你先下场。胡千羽，如果对手是你的话，我绝对不会输。要不要离别？哼，好啊，没问题。
这就是冲动的男性荷尔蒙啊。没事吧？最近比较累，我休息一下就好了。不要因为我破坏了你们美好的假期。干嘛这样说？既然胡总醒了，那我先出去了。哎，林伟玲，你觉得作为一个总裁第二助理，这个时候还有资格去享受阳光、沙滩、冲浪、美男吗？有王托助你在，我需要干什么吗？力气活，林文玲，我现在以总裁第一助理的身份安排你这个第二助理留下来照顾胡总。也太黑暗了吧！你才知道呢，这就是职场。你在装睡啊？看样子你没什么事，那我先出去了。这么快就要放弃毒液吗？不是说让我动心才可以永远留下来吗？就帮我拿杯水吧。放心，我会留下来照顾你。至于赌约，我也会撑到最后，看着你认输。
，这肉串、鸡腿还没烤熟呢，就觉得特别好吃了。我在美国上学的时候，也在餐厅打过工，所以特地跟师傅学了几手。难怪。哎，那我们这次的烧烤怎么是有了国际水准？<笑>辛苦你们了，我也来帮忙吧。哎，李总，李总啊，这种粗活我们来干就行。啊，你呀，坐着去。哎，没事，真没事，总不能让我袖手旁观吧？好吧，好吧。李总，你想吃什么？我特意为你做了带有感激之情的烧烤。是吗？来，各位 ，Hello， 各位帅哥美女，看一下这边啊。来来，拍个照啊。一、二、三，不错。哎，咱们的照片要进入恒盛的档案室了。这个软件给我们 P 一下。好的，好的，没问题，没问题。档案室，谢了啊。对啊，档案室是恒盛最崇高、最神秘的地方。没想到我们的照片还能在档案室里留下浓重的一笔，是不是很开心啊？出去玩的照片也可以进入恒盛最崇高、最神秘的地方。对啊，恒盛的档案室除了存放一些创立公司以来最重要的资料以外，而且还会有一些有价值、有意义的东西也会存放在里面。我说的话，句句属实。现在恒盛的档案室里应该还留有当年事发现场的影像资料备份。如果你这么自信的话，那应该不会害怕去找这些资料验证一下。那我们可以进去查资料吗？都说了是最崇高、最神秘的地方，公司怎么能让一般员工随随便便进去出去？就是。除了董事会，咱们公司能进去的就只有三个人，一个是咱们 CEO 胡总，另外一个是胡总的新副特助王树维，那还有一个呢？还有一个是我呀、啊，不会吧，威廉，你难道不知道恒盛有个档案室？我出国之前也不关心恒盛的事情，我父亲生前也没有跟我提过这些事。难道我要把牧尘作为自己开始调查的第一个目标？哎，备份好了。哈哈，这个测谎仪是恒盛优化的新产品。谁要是说谎，测谎仪就会响，我就负责往坑里倒沙子。大家别怪我不留情啊！这就是我们海滩版真心话大冒险。嘿嘿嘿，好了，第一个问题，说出你们心目中的女神或者男神是谁？这么简单，我来吧。嗯，我的女神是奥黛丽·赫本。哎，等一下！我心目中的女神是雷切尔·卡森。哦，不不不，女神是乔治亚·艾辛普。女神是汉娜·阿伦特。快别装了！现在大家都知道测谎仪的厉害了吧？说，你们心目中的女神是谁？胡总，你是第一个。我喜欢的女孩是一个善良，也需要被保护的人。嗯。呃，真心话过关。君莫，轮到你了。哎，又是我。我心目中的女神，她的个性坚强又直接。虽然经常会被她的坦荡刺痛，哇，但却让你忍不住好奇而靠近她。真心话过关。嘿嘿，牧尘，嗯，我呀，嗯，我的女神是对生活非常热情。而且遇到任何困难都不会轻易放弃，因为他，我
我学到了很多宝贵的东西。真心话，过关。这说的不都是同一个人？林为玲，这次轮到你了吧？我可不会因为你是我的学妹就心慈手软呢。我的男神是一个内心温暖的人。哎，就这么简单？当然啦。不过说起温暖的人，我们这儿好像就一个人。呃，真心话过关。瑶瑶，说。不用你们，我自己说。我心目中的男神是潇洒不羁，但最重视家庭的哥哥姚君墨。我心中的男神是永远体贴温柔的李慕辰。我心目中的男神是勇于承担一切的胡千羽。哦，就是没有我是吧？哎，我还没说完。我心中的男神是明明满肚子坏水，却装无辜的王书维。真心话过关。今天大家都玩的尽兴啊！喂喂喂，舒伟，舒伟，喂！哎，喂，你去哪？王舒伟，你回来啊！你走啊！你怎么在这儿？看来你对我的设计还不是很了解。等一下，刚为什么不让我带你回来？是因为你害怕他们知道你住在我的公寓？难道你不害怕吗？明天找他们来做客，我也不会介意。我不想让事情变得很复杂，夜已经很深了，我要休息了，请你离开。那我问你最后一个问题。是不是回答完这个问题，你就会离开了？刚才在海边，你心中的那个男神，怎么听起来有点像李慕辰？你想多了。那你对李慕辰真实的想法又是什么？这已经是你问的第二个问题了。不过我会告诉你，我觉得。他是一个好人，好人，是你对他顾于面子，说他是个好人，还是你真的觉得他是一个好人？回答。胡总，加上刚才赠送你的问题，你的问题已经超出数目。走的时候记得锁门哦，谢谢。
，Supervision 的手机销量持续涨高，所以公司接下来我们工作重心会基于 Supervision 技术研发出的数字家庭计划。这给我们恒盛带来了非常大。除了工作外，你觉得没有其他事情跟我交代了吗？让他进来。董事长，您找我？你不但没有开除他，还升他的职。公司的员工犯了错误，你没有惩罚，还有鼓励，这就是你管公司的方法吗？妈，我在公司，请你叫我董事长。董事长，现在面对反对派，也在等着看我们征战大战。我们现在应该做的，就是表现出像一家人一样，即使那是假象。能够自欺欺人的，才叫做假象。除非你是要自我麻痹。在这个时候，你说我们其乐融融一家人，你在自欺欺人吧？是。董事长，我也希望将黄浩然事件的影响降到最低。毕竟。这是我一手造成的。我希望尽自己的能力，让恒盛免受伤害，也希望新一宁能放心，可以看到我的真心。你的真心话，我已经听过很多遍了。我也告诉过你，如果你是真的有孝心的话，要么你就安分守己的留在胡家。不要过问公司的任何事情，要么你就回到你的美国，安心的过你自由自在的生活。可是你两样都不选择，你要我怎么相信你？你留下来一定是有阴谋的。没有，心怡，我只是，只是什么？我留下来是有一件事情，我必须调查清楚。心怡，我爸自杀那天，你是不是也在现场？你在胡说什么？是谁在你面前风言风语的？心怡，你是不是有事瞒着我？我爸自杀那天，你到底在不在现场？到底发生了什么事情？为什么现在所有人都在说你彼此多惨啊？我再问你一遍，是谁在你耳边煽风点火？心怡，我求求你，求求你告诉我，到底发生了什么事情？没有资格问。就算你不说，我也会知道到底是谁。我现在一个字都不想再多说，并且我要奉劝你一句话：好奇心是会害死人的。心怡，你听我说。你现在给我出去！心怡，心怡，你听我说。心怡，心。果然，你回来是另有目的。林伟礼，我劝你好自为之，不要轻举妄动，不然我也保不了你。
一件对我至关重要的事情，但只有我一个人不清楚是怎么回事。我一定要弄明白，为什么从我回来以后，我的生活就发生了翻天覆地的变化。我身边爱我的人，一个个都抛弃了我。我一定会调查清楚的。董事会内巡反对派对数字家庭的计划很有意见。知道了，千羽，你没事吧？没事。不知道这一次他们又有什么主意？所以我觉得我的计划是可行的。我们虽然在行业中呢是领导地位，但是啊，现在市场竞争激烈，我们不能打没有准备的仗啊！对，我们不能打无准备之仗。我跟你说，建伟说的非常有道理啊！啊，你不要再说了，这个计划我们是不会同意的。可这个计划根本就不行，不会通过，根本就不成熟嘛。会议继续，刚说到哪？我们正在讨论今年的深圳电子展会，我们准备公开发布恒盛的数字家庭计划。董事长、啊，这可是春季第一次重要的业展会啊，决定着公司全年的产品形象。像数字家庭计划这样不成熟的项目，没必要拿去砸恒盛的招牌。是就是嘛，说的对，有这个必要吗？邱总，关于数字家庭计划，研发部已经试验过了。就像你说的一样，深圳电子展会非常重要，所以我们要抢先发布，好引起国家的关注。哎呦，真不愧是个律师啊！哎呦，说的头头是道的。你说这个什么时候咱们的企业经营也靠耍嘴皮子了？啊，本来就是嘛。啊，那也比倚老卖老、论资排辈的强。你说谁倚老卖老？年轻人太不懂规矩了吧？就是，怎么说话的你啊？啊？邱总，如果你真的担心的话，那我可以安排一个展示厅，搭建一个模拟设备，供大家审查。想必到时候，诸位董事就可以了解这个项目的真正意义。钱太多，就是现我现在这个情况太过分了，哎，真是换着花样制造问题。邱志新一直对我们胡家有成见，已经违反了原则，为了反对而反对。但是我想，只要我们的模式设备展示成功，他也无话可说。所以君莫、沐晨，交给你们了。OK， 好，没问题。胡总，您的咖啡。李总，您的茶啊，谢谢。姚总，您的咖啡，嗯，谢谢。嗯，总裁办公室的咖啡，今天终于入口了。千羽，你还真是找了一个好助理啊。这么醇香的味道，看来以后我要多来这边，喝你煮的咖啡。姚总，您过奖了，这只是普通速溶咖啡。如果您喜欢的话，我也可以让后勤部的同事给您送一盒。胡总，如果没有别的事，我就先走了。
舒薇去拷贝一些文件回来。哦，好的。然后这儿呢，如果再加上新的方案，舒薇，嗯，资料多不多？要不要帮忙啊？谢了，但是不能让其他人随便进入的。既然你想帮忙，就把那些资料整理一下吧。加油啊！其实这两方啊，他们之间啊。还是有很多共。看来最后还是要通过李牧尘才能进入档案室。牧尘，对不起。嗯，好过。静一下会好一些。胡总，你说呢？听说你厨艺非凡，终于有一个机会让你表现了。我们胡总啊，不管是中餐还是西餐，只要能点得出名字，他都能做得出来的。就算你点不出名字，也不在话下。哎，对了，维玲，你也忙了这么久了，肯定很辛苦吧？走吧，跟我们一起吃宵夜去。我就不去了。工作可以回来做，但是累到了就会影响工作的进度。我不去宵夜，是因为我要减肥。你要减肥？对呀、啊，最近有些胖了。算了。女生喊减肥就跟呼吸一样，这是你的本性。维玲，如果你稍微打扮一下，你就可以说自己是大美人了。可是我觉得身体健康还是更重要啊，营养得跟得上啊。而且这段时间我觉得你都瘦了。牧尘，这个你就不懂了。女人一般胖的地方，男人都看不到，所以你放心哦。姚君莫，开个玩笑。请问您是薇薇安林女士吗？你怎么知道我的英文名啊？真的是林女士啊！我是您一直资助的幼儿园的老师，我在资料上见过您的照片，没想到今天在这儿遇到你了，真是太巧了！你好，真的是非常感谢林女士这么多年一直在资助我们。您太客气了，那都是我在美国打工的结余，没有多少钱呢。李女士，你想不想见一见幼儿园的小朋友们？今天周末，我和其他老师带小朋友们一起来有机农场体验生活。邱老师，你看谁来了？是薇薇林。维林，牧尘，你怎么会在这儿啊？林维林真是个大好人，我也是受到他的恩惠，才能做到今天这样。我们整个幼儿园都是因为他的捐款，才能走到今天，现在越办越好。他资助过很多人。去玩吧，再见，阿姨，拜拜。嗯、可不可以告诉我你是怎么赞助的？你平时工资不高，还做慈善，要不要我帮你找工资？老师不都跟你说了吗？而且这些都是小事情。哇，我知道你是一个心地善良的人，可是真不知道。你比我想象中的还有一颗更博爱的心。我哪有你说的那么伟大？而且，与其说是我在做慈善，不如说是他们在治愈我。每次我看到老师们发来孩子的照片，我都觉得特别满足。那种满足感会让我觉得，原来我也可以给别人带来快乐，并不是别人痛苦的根源。所以，应该是孩子们的笑容治愈了我，让我找到了自己
不好意思啊，跟你净说些乱七八糟的，你不要放在心上。你刚才所说的每一句话，每一个字，我都会放在心上的。牧尘。所以大善之事，就是既帮助了别人，又挽救了自己。大善之人，也从来不以做善事自居。你要是再这么谦虚的话，让我们这些一般人怎么办呢？我也只是一个普通人啊，那你就更应该像普通人一样，坦然接受自己的缺点，更当之无愧的接受别人的赞许啊。流言蜚语，我也耳有所闻，知道你从回国到现在，一定承担了很多的委屈和压力，所以你更应该卸下自己的心，让自己的心更自由、更放松啊。谢谢你，牧尘。好了，你要真谢我的话，就把这片杂草全都拔光吧。没问题。而且还有点古板，对不对？其实我们家虽然很早就移民了，可是基本上都在英国的郊区。那边有一个大农场，生活特别的安静。我爸平时研究中文，我妈研修苏绣，所以我算是一个传统家庭长大的孩子。就是平时在家里的时候啊，是中英文混杂。开车送你回家吧。不用了，我自己打车就好。真的不用吗？啊，好，那我陪你等车吧。谢谢。对了，送你件礼物。你还记不记得你上次送我的海浪声？凑巧而已。那我也回敬你一件礼物。这个呢，是我们上次一起去海边我录下来的海浪声。我希望你每次听到这个海浪声，都能够想起那一天，你玩的开心时候的样子。记得给我发个短信，报个平安。
今天就是你的生日了，准备怎么庆祝呢？我的生日就是被心仪赶出家门的日子，不知道怎么面对，有什么值得庆祝呢？对不起，让你想起伤心的事。放心吧，今天和朋友在一起，得到了满满的正能量。和朋友？哪一位朋友？公司的一个部门领导，李牧尘。不知道为什么，在牧尘的身边，总会让我放松。但是我对牧尘并没有特别的想法，对我，他更像一个值得信赖的大哥。你常常提到的胡千羽呢？他值不值得你信赖？今天是我的生日，可是我的生日总是伴随着悲伤的回忆。去世五年后，恒盛已经发展成一个庞大的商业帝国。但是，我心中最怀念的，还是当年一家四口的温暖生活。
吸引。你是一直认为你父亲的死跟我有关吗？西，我从来都没有怀疑过你，我只是想知道，当年到底发生了什么事情？为什么大家都这样说？如果你百分百的相信我，你就不会被谣言所动摇。西，我不要再说了，已经够多了。就算你这次回来是想横生。我根本不在意，因为今天的恒生，就是我胡鑫的，未来，就是他胡千羽的。你要抢，就在胡千羽手上去抢吧。从今以后，你跟胡千羽。就是势不两立今天是我的生日，可是我的生日总是伴随着悲伤的回忆。我今年的生日愿望就是希望可以跟心仪和好，一家人团聚。希望爸爸你的在天之灵。可以帮我实现愿望。